Olá, hoje eu vou ensinar para vocês a como fazer copy em frente e verso automático diretamente aqui do painel da Canon G6010. Eu já fiz alguns testes aqui, onde eu fiz a cópia desse folder aqui, tá? Frente e verso. Então, eu vou ensinar para vocês a fazer esse tipo de cópia aqui em preto e branco, tá? Aonde você pode seguir o mesmo processo para impressão em frente e verso também colorido aí. Então, eu vou tirar aqui desse folder, dessa parte aqui que vai ser a frente, e dessa outra parte de trás que vai ser o verso. Como esse folder aqui tem algumas páginas por aqui, ó, eu só vou tirar apenas da frente e do verso. Então, eu vou vir aqui, vou abrir a tampa do, do scanner, vou posicionar essa parte da frente aqui no centro do vidro aqui do scanner, tá? Ela tem uma opção aqui, ó, de posicionar aqui nessa setinha, mas eu quero deixar no centro aqui. Vou abaixar a tampa aqui. Vou vir aqui no painel da máquina. O reflexo da luz está atrapalhando um pouquinho, pessoal. Aqui, deixa eu posicionar a câmera aqui para a gente poder enxergar. Não sei se vai dar para ver legal. Ela está na opção de configuração de Wi-Fi. Então, eu vou clicar aqui, ó, nesse botão aqui dessas duas folhinhas. Observe que mudou para o modo de cópia. Depois eu vou clicar aqui ó, em menu. Aí abriu aqui cópia especial. Mas só que eu não vou clicar agora, tá? Ou então, eu vou clicar nessa setinha aqui. Ó. Intensidade da cópia. Como vai ser uma cópia em preto e branca mesmo, eu vou clicar aqui em OK. Ajuste automático, eu vou clicar em OK. O tamanho da página é importante você selecionar. No caso, eu vou imprimir... O tamanho de, da página, aquele papel sulfite A4 mesmo, tá? Aquele sulfite comum. Cai OK, A4, ó, tamanho da página. Tipo de mídia, papel comum. Origem do papel, agora é muito importante. Se as suas folhas estiverem armazenadas na bandeja chamada de cassete ou na bandeja traseira, você tem que selecionar agora, tá? Vou clicar em OK aqui. Como as minhas folhas estão na, na bandeja chamada de cassete, eu vou clicar em OK. Qualidade de impressão. Como vai ser uma impressão padrão mesmo, preto e branco? Eu vou clicar aqui, ó. Já está na padrão. Você pode escolher aqui, ó. Alta ou econômica. No meu caso, eu vou usar padrão mesmo. Vou clicar em OK aqui. Pronto, já está tudo configurado. Agora eu vou voltar novamente aqui em menu. Agora sim eu seleciono aqui, ó. Cópia especial. Aí aqui tem algumas opções, ó. Algumas opções, tá? Que você pode testar cada uma delas aí, seguindo o manual do fabricante, que eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Então, eu coloquei em cópia, frente e verso. Vou clicar aqui, ó, em OK. E aí, agora, eu vou clicar aqui em preto. No caso, vai ser uma cópia preta, tá? Se fosse colorida, eu clicava aqui em colo. Ela está digitalizando a parte da frente. Como vocês estão vendo aqui no visor, tá digitalizando. Ok, agora é um momento muito importante, ó. Digitalizar a próxima página. Então, eu vou abrir aqui a tampa do, do scanner e vou virar. Agora, eu vou colocar essa parte aqui para baixo, tá? Mais ou menos centralizada aqui no centro do vidro. Não precisa ficar perfeito não, tá, pessoal? Porque geralmente cópia de xero, isso não é nada de perfeição, não. Beleza, agora eu vou clicar aqui, ó. Digitalizar. Observa que tem duas opções. Ok e iniciar. Se eu clicar em iniciar, ele vai imprimir apenas a parte da frente. Ou talvez imprimir a parte da frente duas vezes, tá? Frente e verso, como não é esse o caso. Então, eu vou ter que clicar em OK para digitalizar a próxima página. Aí, ele está digitalizando. Tem que ficar muito atento, que às vezes, ela, esse menu dessa impressora confunde bastante. Então, eu não sei mexer muito bem. Então, eu estou indo aqui no instinto mesmo. Como eu sou autodidata, sou... entendo as coisas, pego fácil, para mim não está sendo difícil. Claro que eu dei uma olhada no manual. Ó, ela já puxou... A folha aqui para imprimir a frente, tá? Ela tá imprimindo aqui, ó. 
é que o celular não tá focando legal por causa da luz e eu não sei mexer muito bem nesse celular. Olha, já tá saindo a parte da frente. Ela finalizou. Agora, digitalizar a próxima página. Aí, no caso, tá mandando eu clicar aqui, ó, nessa opção. Pronto, eu cliquei aqui, cliquei em OK. Pronto, agora ela vai imprimir o verso. Eu não sei por qual motivo ela não imprimiu direto frente e verso automático. No caso aqui foi praticamente semi-automático, né? Porque eu tive que clicar aqui nessa opção e depois no OK para ela sair o verso. Aí, ó, tá saindo o verso aí, ó. Vou conferir se sal certinho aqui. Ó, saiu, ó. Aqui a parte da frente... E aqui, a parte do verso. Tá, pessoal? Então, é isso aí, pessoal. É, espero que esse tutorial tenha sido útil para você, tá? E caso você não seja inscrito no canal, inscreva-se, curta esse vídeo e compartilhe aí nas redes sociais. Isso motiva a gravar novos tutoriais de conteúdo aí, gratuitamente, para vocês aqui que são inscritos no meu canal, beleza?